সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছো আমরা আমাদের পূর্বের ক্লাসগুলোর মতো আজকে তোমাদের ক্লাসে তোমাদেরকে আমার ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন তোমাদের গণিত ক্লাসে নিয়ে থাকি তো আজকে তোমাদের গণিত ক্লাসে নিয়ে থাকবো তোমাদের যেহেতু সাধারণ গণিত বইটা আমরা মোটামুটি বেশ কিছু অধ্যায়ের সলিউশন করে ফেলেছি আর অল্প কিছু অধ্যায় বাকি আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই চ্যাপ্টারগুলো সলিউশন করলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখতে চাই তোমাদের অধ্যায় দশ দূরত্ব উচ্চতা যেটাকে বলা হচ্ছে ডিস্টেন্স অ্যান্ড এলিভেশন আমরা এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই আজকের ক্লাসে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটার উপর বেসিক যে কনসেপ্টগুলো আছে সেই বেসিক কনসেপ্টগুলো আমরা এখানে ক্লিয়ার করে যাব পরে ক্লাসগুলো থেকে আমরা আমাদের যথারীতি অঙ্কগুলো শেষ করে ফেলবো এই অধ্যায় থেকে মোটামুটি তোমাদের পরীক্ষায় ত্রিকোণমিত্তি থেকে একটা তিনটা কোশ্চেন আসে সেখান থেকে এখান থেকে একটা কোশ্চেন প্রায় আসে এবং ওদেরটা খুবই সহজ যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য অনেক একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট টপিক্স হবে কারণ হচ্ছে আমরা সবাই বলি যে ত্রিকোণমিতি কেন পড়ি ত্রিকোণমিতি কেন অনেক ঘন ধরে ক্যাচ ক্যাচ পড়ি সাইন কস ট্যান সেক কোর্সে অনেকগুলো জিনিস আমরা পড়তে হয় কিন্তু কেন পড়ি সাপোজ আমাকে বলা হচ্ছে তোমার আমি থেকে আমার যে ক্যামেরাটা দূরত্ব সে ক্যামেরাটা দূরত্ব থেকে আমার এখানে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই ওয়ালটার জন্য বা আমার পাশের বিল্ডিংটাতে আমি যেতে পারি না কিন্তু বিল্ডিংটার হাইট কত আমি মাপতে চাই মাপতে পারি একদম আমার বাসায় বসে আমি মাপতে পারবো যদি আমার থেকে একটা বিল্ডিং কতটুকু দূরে আছে আমি যদি বিল্ডিংটার হাইট জানি তাহলে কতটুকু দূরে আছে সেই জায়গাটা আমি এফি ফেলতে পারবো এইভাবে আমাদের বর্তমান যুগে এই ত্রিকোণমিতি ইউজ করে আমরা যে কোনো কিছু দূরত্ব হাইট ডিস্টেন্স এবং বা হাইট বা এলিভেশন আমরা মাপতে পারি এই মাপা মাপির কাজটা আমরা ত্রিকোণমিতি ইউজ করে করে থাকি এই জন্য ত্রিকোণমিতি খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা যখন উপরে ক্লাসগুলোতে উঠবো সেখানে দেখবো যে আমাদের জন্য ত্রিকোণমিতি খুবই ইম্পর্টেন্ট ত্রিকোণমিতি হচ্ছে ক্যালকুলাস নামের সাবজেক্টের বা গণিতের আসল প্রাণে হচ্ছে ত্রিকোণমিতি এটা হচ্ছে রু তোমাদেরকে জাস্ট এই টপিক্সটা দিয়ে তোমাদের ত্রিকোণমিটিটা দিয়ে তোমাদেরকে পরবর্তী ক্লাসগুলোর জন্য তৈরি করা হচ্ছে আর কিচ্ছু না আগের যুগে ত্রিকোণমিটিটা শুরু করেছিল মিশরিয়ারা তারা প্রথমত পিথাগোরাস থেকে পিথাগোরাসের সূত্র ধরেই আস্তে আস্তে ত্রিকোণমিটিটা শুরু করেছিল ধীরে ধীরে এটার মাপগুলো অনেক ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে আমরা জেনারেল ম্যাথ বা সাধারণ গণিত বইতে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল বা সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কাজ কাজ করে থাকি কিন্তু উচ্চতর গণিত বা উচ্চতর ক্লাসগুলোতে তোমাদের উপরের ক্লাসগুলোতে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল হতে পারে যে কোনো ট্রাইঙ্গেলের জন্য যে কোনো ত্রিভুজের জন্য কাজ করা সম্ভব যেহেতু আমরা ছোট মানুষ আমাদের ক্লাসে ছোট আমাদের ম্যাথও ছোট সেই জন্য আমাদের জন্য আমরা শুধু রাইট অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করব বা সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করব তো আমরা যদি শুরু করতে চাই তাহলে আমাদের কয়েকটা জিনিস আগে জানতে হবে সেই জিনিসগুলো কি কি সেটা হচ্ছে আমাদের হরিজেন্টাল লাইন বা ভূরেখা পৃথিবীটা আমরা জানি কি গোল পৃথিবীটা আমরা কি জানি আমরা যখন পৃথিবীটাকে ধরি পৃথিবীর সামান্যতম অংশ যখন আমরা কনসিডার করি অংশটা মোটামুটি একটা প্লেন সার্ফেস তো সমান তল হিসাবে আমরা কনসিডার করি আমরা পেয়েছি পৃথিবীর এমনি করে কার ভূমি পড়ে যাচ্ছে মোটামুটি বিশাল বড় জায়গা হওয়ার কারণে এটাকে আমরা ধরে নিই এরকম একটা প্লেন পৃথিবীটা পৃথিবীর উপর অংশটাকে আমরা এরকম সমান লম্বা লাইন ধরতে পারি এই লাইনটাকে বলা হচ্ছে হরিজেন্টাল লাইন ভাভু রেখা যে লাইনটাকে আমরা আঁকবো পৃথিবীর সাথে মাটির সাথে সমান্তরাল করে ওয়াটার সার্ফেসের সাথে প্যারালাল করে পানির তলের সাথে সমান্তরাল করে এই লাইনটাকে বলা হচ্ছে ভূরেখা বা হরিজেন্টাল রেখা বা এই লাইনটাকে বলা হচ্ছে ভূরেখা বা হরিজেন্টাল রেখা এই রেখাটার সাথে আমরা যদি একটা নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি করি উপরের দিকে একটা লাইন টানি উপরের দিকে এইভাবে এই কোনটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় এটাকে বলা হয় বার্টিক্যাল লাইন বার্টিক্যাল এটাকে বলা হয় হরিজেন্টাল আর এই যে প্লেন সার্ফেসটা লেন্থ এবং ব্রেথ দুইটো ধরে আমাদের যে লেন্থ আছে ব্রেথ আছে এই যে সার্ফেসটা আমার যে টিভি স্ক্রিনটা এই টিভি স্ক্রিনটাকে বলা হয় উলম্ব তল আবার আমার এই টেবিলটাকে যদি আমরা ধরি এটি হচ্ছে ভূতল 
আমার যে ওয়ালটা ওয়ালটা হচ্ছে উলম্বতল যেটা খাড়া ভার্টিক্যাল প্লেন ওকে তাহলে আমাদের যদি কোনো একটা ভূতলে বা উলম্ব রেখার উপর দুইটা প্লেন সারফেস একটা প্লেন সারফেস আমরা ধরি সেই প্লেন সারফেস একটা লাইন হচ্ছে এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল লাইন এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন আর দুটো লাইনের মাঝখানে যে কোনটা তৈরি হয় সেই কোনটাকে বলা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস আগে থেকে একটু জেনে আসি আমরা এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হিসাবে লাগবে তোমাদের বই থেকেও আমরা এগুলো বলতে পারি পড়তে পারি ভূরেখা হচ্ছে ভূমিতলে অবস্থিত যে কোনো শয়ন রেখা ভূরেখাকে শয়ন রেখাও বলা হয় উদ্দরেখা হচ্ছে ভূমিতলের উপর লম্ব যে কোনো শয়ন রেখা এটাকে উলম্ব রেখাও বলা হয় ভূমিতলের উপর লম্বাভাবে অবস্থিত পরস্পর ছেদি ভূরেখা এবং উদ্দরেখা একটি তল নির্দিষ্ট করে এই তলটাকে উলম্ব দল বলে আমি যে কথাটা বলছিলাম ওইটাই যে নিচের লাইনটা যেটা পৃথিবীর সাথে সমান্তরাল করে আঁকা এই লাইনটা হচ্ছে হরিজেন্টাল লাইন বা ভূতল বা শয়ন রেখা যে লাইনটা এই লাইনের উপর পেন্ডিকুলারলি বা বার্টিক্যালি হয় এটাকে বলা হয় বার্টিক্যাল লাইন এবং যে প্লেন সারফেসটার উপর আমি লেখালেখি করছি সেটাই হচ্ছে আমাদের জন্য উলম্ব তল সে ক্ষেত্রে আমাদের কি উন্নতি কোন এবং অবনতি কোন কাকে বলে সেটা আমাদের শিখতে হবে তো আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা প্লেন লাইন হরিজেন্টাল লাইন हरिजेंटल এখানে তোমাদের বইতে যদি দেখো চিত্রটি লক্ষ্য করি সেখানে হচ্ছে ভূমি সমান্তরাল এবি একটি সরল রেখা এ ওর বি পি কিউ বিন্দুগুলো একই উলম্ব তলে অবস্থিত এবি সরল রেখার উপরে পি বিন্দুটি এবি রেখার সাথে কোন পি ও বি ক্রিয়েট করেছে ও বিন্দু সাপেক্ষে এই ও বিন্দু সাপেক্ষে পি বিন্দুর উন্নতি কোন এই উন্নতি কোনটা কার পি বিন্দুর কার হবে এটা পি বিন্দুর কার সাপেক্ষে लाइन धरिए रखी एदिंग बला हम अवनति कण बला हम अवनति कण बुतल बिंदु भूमि समान रेखार उत्पन्न कर मन कर दी সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য লম্ব আমরা একটু মনে করে দিচ্ছি শুধু এটা আমরা চ্যাপ্টার নাইন পড়ার সময় পড়েছি এটা হচ্ছে অপোজিট নাইনটি ডিগ্রি অপোজিট এটাকে বলা হচ্ছে হাইপোটেনিয়াস বা অতিভুজ আর এটাকে বলা হচ্ছে ভূমি বা আমরা বলছিলাম আগে সাইড এই জিনিসটা আমরা একটু মাথায় রাখবো সব সময় আটটা জিনিস আমরা একটু মনে করে দিই যে কোনো একটা ট্রাইঙ্গেল এর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই কোনটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণে সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি রাইট সেই ক্ষেত্রে এই কোনটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে এই বাকি দুইটা কোন মিলে হবে আমাদের জন্য নব্বই ডিগ্রি এটা যদি এক্স হয় এটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে আমরা বলতেই পারি কোন এক্স প্লাস কোন ওয়াই প্লাস নাইনটি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি x 
তাহলে এই কোণটা সবচেয়ে বড় আর এটাকে আমরা বলি হাইপোটেনিয়াস এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে কোন একটা ট্রায়াঙ্গেলের একটা কোণ যত বড় হবে তার বিপরীত বাহুটা তত বড় হবে যেহেতু এই কোণটা এককভাবে 90 ডিগ্রি ও দুইটা কোণে দুইটা মিলে হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজটাই হচ্ছে লার্জেস্ট সাইড হাইপোটেনিয়াস বা অতিভুজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় এখন এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা কোণের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব আমরা একটু আগে বললাম যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে যে কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন যত বড় হবে কোনের বিপরীত বাহু তত বড় হবে তাহলে আমি যদি বলি এখানে x is greater than y যদি x টা y এর চেয়ে বড় হয় তাহলে x এর বিপরীত বাহুটা y এর বিপরীত বাহু থেকে বড় হবে আমরা যদি a b c নাম দিই a b c তাহলে আমি বলছি x is greater than y তাহলে আমাদের এখানে x এর বিপরীত বাহু হচ্ছে কি ac তাহলে ac विपरीत बाहुटाओ बड़ो सब बड़ो हाइपोटेनियस सब बड़ा कथा क्षेत्र অপোজিট বাহু দুটো সমান হবে দ্যাট मींस এ সি এ বি ইজ সরি এ সি ইজ इक्वल टू ওয়াই এর বিপরীত বাহু হচ্ছে বি সি তাহলে আমরা এতক্ষণে যে কথাগুলো বুঝলাম যে কোন ট্রায়াঙ্গেলে যে কোন বড় সে কোণের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আবার কোন ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে क्षेत्र समान से क्षेत्र समान से क्षेत्र छोटी डिग्री टू 
मन रख तो सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु आज के क्लस बेसिक जिसगल आज से बेसिक जिसगल आलोचना करजेंटल लाइन बू रेखा स्वयं रेखा दु नम्बर हमें आलोचना करेखा मन कर दी मान मन रखी एज अन भूमि लम्ब ए कथा गो ना सब समय जिन छोटा शुनी चेस्ट कर